హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో నార్మల్గా మనకు డిబిఎంఎస్ అంటే ఎంతో తెలుసుకున్నాం దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఎందుకు తెలుసుకున్నాం అలాగే ఈరోజు మనం డిబిఎంఎస్ యొక్క కాంపొనెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఏంటండి ఆ డిబిఎంఎస్ యొక్క కాంపొనెంట్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ డేటా అండ్ యూజర్స్ ఓకే ఈ ఫైవ్ కూడా మనం కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అంటే డిబిఎంఎస్ యొక్క కాంపొనెంట్స్గా చెప్పుకుంటాం సో సో నార్మల్గా మనం చూసుకున్నట్టే ఇది ఇది డిబిఎంఎస్ సో ఇది దీని చుట్టూ ఇలా కాంపొనెంట్స్ అనేది మనం ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాం సో ఈ ఫైవ్ కాంపొనెంట్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ లైన్లో వన్ బై వన్ క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఏంది సాఫ్ట్వేర్ సో వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కాంపొనెంట్ ఓకే ఇది ఒక మెయిన్ కాంపొనెంట్ అనమాట సో డిబిఎంఎస్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఎందుకు అంటే ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని కలిగి ఉండి అదేం చేస్తుంది లైక్ డేటాని ఏం చేస్తుంది కంప్యూటరైజ్డ్ డేటాని డేటాబేస్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది దాని యొక్క దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది ఏంటి డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ ఈజీ టు యూజ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఒక ఎండ్ యూజర్కి ఈజీగా యూజ్ అవ్వడానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే ఒక అలాగే మనం స్టోర్ చేసిన డేటాని డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మరియు రీట్రైవ్ అంటే తిరిగి తీసుకోవడానికి అలాగే దాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి ఈ డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి ఒక ఈజీ టు యూజ్ అనే ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేసి మనకి కన్వీనియంట్గా యూజ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే సో ది సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్ ఈజ్ capable of understanding the database access language okay e software component anedi ela untundante ee database access language anedi em chestundante normal ga ee ee dbms ni okay ee dbms ni normal ga manam అప్డేట్ చేయడానికి కానీ డిలీట్ చేయడానికి కానీ ఇలాంటి కమాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కమాండ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది ఈ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి అండర్స్టాండబుల్గా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అలా నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి హార్డ్వేర్ సో వాట్ ఈజ్ హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటే నార్మల్గా మనం జనరల్గా యూజ్ చేసి ఉంటాయి చూసిన లైక్ ఏంటివి హార్డ్వేర్ డిస్క్ కానీ లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఛానల్స్ కానీ ఓకే ఈ నార్మల్గా ఫిజికల్ కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే మనం కంప్యూటర్లో చూస్తామో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంప్లీట్గా ఏదైతే డిబిఎంఎస్ ఉంటుందో డిబిఎంఎస్ కానీ లేకుంటే మెమరీ స్టోరేజ్ ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుందో అక్కడ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మనం లైక్ ఒక ఒరాకిల్ ఆరు మైస్క్యూఎల్ని రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో మన పర్సనల్ కంప్యూటర్లో రన్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది లైక్ అక్కడ ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ కానీ కీబోర్డ్ కానీ కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని అయితే ఎంటర్ చేస్తాం కదా సో అలా కీబోర్డ్ యూజ్ అవుతుంది అలాగే ర్యామ్ రోమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అందులో ఒక భాగంగా మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్లో సో ఇక్కడ దిస్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సచ్యాస్ కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఛానల్స్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ ఇంటర్ఫేస్లో ఎలా పనిచేస్తాయి అనమాట ఒక కంప్యూటర్కి అండ్ యూజర్కి ఏదైతే డిబిఎంఎస్ అనేది మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే డిబిఎంఎస్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటా స్టోరేజ్ విషయంలో మనకి ఓకే డే డేటా స్టోరేజ్ విషయంలో కానీ రీట్రైవ్ చేయలో చేసే విషయంలో కానీ ఈ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి మనకి ఈ కంప్యూటర్కి మరియు మన యూజర్కి ఒక ఇంటర్ఫేస్లో యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ దిస్ డిబిఎంఎస్ కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కీపింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ ఓకే సో ఈ డిబిఎంఎస్ కాంపొనెంట్స్ ఏం చేస్తుంటాయి నార్మల్గా స్టోరేజ్ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంటుంది అనమాట మనకి ఓకే ఇంకోటి ఏంటి ఇంకో కాంపొనెంట్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్స్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటంటే ప్రొసీజర్స్ రిఫర్స్ టు జనరల్ రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని రిఫర్ చేస్తుండే అనమాట ఈ ప్రొసీజర్లో ఓకే ఇది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది డిజైన్ ద డేటాబేస్ డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అలా క్రియేట్ చేయడానికి లేదా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకునే ఒక డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి ఈ ప్రొసీజర్ అనే కాంపొనెంట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ప్రొసీజర్ ఆర్ యూజ్ టు సెటప్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఎ న్యూ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ డిబిఎంఎస్ని ఇన్స్టాల్
ఈ సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ వీటన్నిటినీ బ్యాకప్ కానీ వీటన్నిటినీ మేనేజ్ చేయడానికి ఓకే అలాగే డేటా డేటా యొక్క స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేయాలన్నా దాన్ని మాడిఫై చేయాలన్నా డిజైన్ చేయాలన్నా ఈ ప్రొసీజర్ అనేది కాంపొనెంట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తుంటాం దాని తర్వాత డేటా సో ఇందులో డేటా అనేది ఒక మెయిన్ కాంపొనెంట్ అనమాట సో ఈ డేటా అనేది డేటా ఈజ్ దట్ రీసోర్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా డీబీఎంఎస్ అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకుంటే ఓకే ఈ డేటా అనేది తనకు రీసోర్స్ అనమాట సో డేటా అనేది లేకపోతే డీబీఎంఎస్ ఎందుకు సో అలా సో డేటా అనేది ఒక రీసోర్స్ అనమాట సో దీన్ని డిజైన్ చేయడం కోసమే కదా డీబీఎంఎస్ని మనం యూజ్ యూజ్ చేసేది నార్మల్గా సో ద మోటివ్ బిహైండ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ డీబీఎంఎస్ వాజ్ టు స్టోర్ అండ్ యూటిలైజ్ డేటా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవటం కొరకు అండ్ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవటం వర్ కొరకు మాత్రమే ఈ డీబీఎంఎస్ని అనేది క్రియేట్ చేసాం అదే మెయిన్ మోటివ్ అనమాట అసలు డీబీఎంఎస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడానికి డీబీఎంఎస్ అనేది మనకి అసలు అసలు మనం తయారు చేసుకోవడానికి వాటి రీజన్ ఏంటంటే డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అలాగే దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఓకే ఇన్ దిస్ టిపికల్ డేటా బేస్ ఓకే ఒక టిపికల్ డేటా బేస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ద యూజర్ సేవ్డ్ డేటా ఈజ్ ప్రెజెంట్ అండ్ మెటా డేటా ఈజ్ స్టోర్ ఓకే ఈ యొక్క మెటా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ టిపికల్ డేటాని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో మెటా డేటా అంటే ఏంటి డేటా అబౌట్ డేటా ఓకే మెటా డేటా అంటే ఏంటి డేటా అబౌట్ డేటా ఒక డేటా గురించి ఇంకొక డేటాని రిఫర్ చేయడానికి ఆ రిఫర్ చేయడాన్ని మనం మెటా డేటా అంటాం అనమాట సో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నా నేమ్ ఉంది అనుకో నా నేమ్కి ఎక్స్టర్నల్గా ఇంకొక రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా దానికి లింక్ చేసి స్టోర్ చేసామనుకోండి సో ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటాం అంటే మెటా డేటా అంటాం సో ఇప్పుడు నా కంప్లీట్ ఇప్పుడు నా నాకు రిలేటెడ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే సో నా నా నేమ్ అనేది రిఫర్ చేస్తుంది కదా ఓకే నా నేమ్కి అది లింక్ అయి ఉంటుంది దాని ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు నా నేమ్ ఉంది నా నేమ్కి ఒక రూల్ నెంబర్ అనేది లైక్ ఒక లింక్ చేసామనుకోండి సో ఇప్పుడు నా నేము అండ్ నా రూల్ నెంబర్ రెండింటి కలిపి మెటా డేటా అంటాం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ రూల్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నా నేమ్ని తెలుసుకోవాలి సో ఈ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ని మనం మెటా డేటా అనమాట డేటా అబౌట్ డేటా డేటా గురించి ఇంకో డేటాని రిఫర్ చేయటం అనమాట సో ఈ ప్రొసీజర్ని మనం మెటా డేటాని అంటాం అనమాట సో దాని తర్వాత ఇంకొక లాస్ట్ కంపో అది కాంపోనెంట్ ఏంటంటే యూజర్స్ సో వాట్ ఈజ్ యూజర్స్ సో యూజర్స్ అనేవి ఒక పీపుల్ హూ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్ ద డేటా బేసెస్ ఓకే డేటా బేస్ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఆర్ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళని మనం యూజర్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ ఈ పర్టికులర్గా ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద డేటా బేస్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే ఈ ఈ యూజర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని ఆ డేటా బేస్ మీద మనం చేస్తుంటాం నార్మల్గా ఓకే ఆ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఎంత ఏ టైప్స్లో ఉంటారు లైక్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ఎండ్ యూజర్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం నార్మల్గా మనం డీబీఎంఎస్లో చూస్తుంటాం ఓకే వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ ఇంకోటి డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇంకోటి ఎండ్ యూజర్ సో వీళ్ళ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అంటే ఎవరు ద యూజర్స్ హూ రైట్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే ఈ అప్లికేషన్స్ని పర్టికులర్ డేటా సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు వాటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ రాసేవాళ్ళు హూ రైట్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే వీళ్ళని మనం ఓకే మనం ఏమంటాం నార్మల్గా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటాం అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈ లైక్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటా బేస్ డేటా బేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే వీళ్ళని మనం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటాం ఓకే అంటే డేటా బేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అవ్వడానికి సో దాన్ని ఆ డేటా బేస్ యొక్క ఇంటరాక్షన్ కోసం ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అయిన వాడు ఏం చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇతడు మెయిన్ అనమాట ఓకే ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఓవరాల్ డేటా బేస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటాడు ఓకే ఓవరాల్ డేటా బేస్ని మేనేజ్ చేస్తుంటాడు దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తుంటాడు ఓకే అందుకనే మనం ఇతను ఏమంటాం డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం సింపుల్గా డీబీఏ అంటాం ఇంకోటి ఏంటి ఎండ్ యూజర్ ఇంకోటి ఎవరు ఎండ్ యూజర్ ఈ ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ పర్టికులర్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఓకే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి తను పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాడు లైక్ ఇన్సెట్ కానీ అప్డేట్ కానీ రీట్రైవ్
డేటా బేస్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది డేటా బేస్ ఏం చేస్తుంది ఒక సబ్ ఒక స్టోరేజ్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ డేటా బేస్ ఏం చేస్తుంది అప్లికే ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ నుంచి వచ్చిన ఒక పర్టికులర్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కమాండ్ కానీ ఉంటుందో సో దాన్ని తీసుకొని దాన్ని స్టోరేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవటము ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ని తనకి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తనకి ఇవ్వడము అంటే లైక్ స్టోరేజ్ పర్పస్ అండ్ రిట్రీ పర్ పర్పస్లో ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఈ యూజర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే పర్టికులర్గా తన యొక్క డేటా ఏదైతే ఉందో తనకు కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఉందో ఆ డేటాని లైక్ దాని మీద కొన్ని పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాడనమాట లైక్ ఏంటవి ఇన్సెట్ కానీ అంటే డేటాని మళ్ళీ లైక్ యాడ్ చేయటం కానీ తర్వాత ఆ ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయటం కానీ తర్వాత ఆ డేటా తనకు కావాల్సిన డేటాని తీసుకోవటం కానీ లైక్ రీట్రైమ్ అంటే సో తనకి అవసరం లేని డేటాని అవసరం లేని డేటాని డిలీట్ చేయటం కానీ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అనేవి తను పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఇవి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యూజర్స్ అనమాట ఎవరు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ఎండ్ యూజర్ అనమాట ఓకే ఇదండి మనకి కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్లో సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది టాపిక్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్